<śmiech> tak, takie kluty mi się podobają. <śmiech> Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Co jem w ciągu dnia W poprzednim odcinku było trochę więcej gadania Teraz natomiast już same konkrety Tak więc Szklanka wody przed śniadaniem I zaczynamy Pragnę Wam przedstawić Spirulinę, która jest glonem I wiem jak to brzmi, ale nie ma się czego bać Serio Ona ma właśnie taki fajny, wyrazisty kolor W smaku ona może być specyficzna To zależy od tego ile się je daje I do czego się daje ja dodam ksylitol, żeby ten smak bardziej podkręcić i był bardziej taki słodkawy. Konsystencja już jest fajna, nasiona czyja fajnie napęczniałym mlekiem, więc dodaję owoce. Przy okazji zrobię tiktoka. Dodam również goi oraz posiekam orzechy nerkowca na posypkę. No i gotowe. Konsystencja taka... O, już mi się zafarbiły zęby i język. Konsystencja taka glutowa, <głos> ale wierzcie mi, to bardzo dobre. A na przekąskę wielbione przeze mnie jabłko. Na obiad zachciało mi się naleśników owsiano-kakaowych. Dodałam do nich również ostropesty oraz siemienia lniane, które kompletnie nie wpłynęły na smak, a mają bardzo fajne właściwości, tak więc warto tam sobie jednak ich sypnąć też. Konsystencję chciałam zrobić taką trochę gęstą, żeby zrobić mniej tych naleśników, a żeby były takie bardziej grube. Też fajnie się piekło, bo się nie łamały ani nic. Oj, tu trzeba naprawić. Danio dzisiaj będzie fajnym dodatkiem. Teraz dodam banana i zrobię właśnie taki rulonik. Tutaj już odkładam sobie na talerzyk. Ze 100 gramów płatków wyszły dwa takie grube naleśniki i jeden taki mniejszy. Dobra, tutaj wracamy i czas na decoration. Dodam owoc morwy białej. Czyż nie są mrocze te owoce, a jeszcze z ogonkiem to tym bardziej. Masło orzechowe dałam sobie tutaj do miseczki, żeby zrobiło się bardziej takie płynne. Tutaj znowu trzeba naprawiać. Dodam subtelnie białej czekolady oraz cynamonu. No a oto efekt końcowy. I powiem Wam, że bardzo mi się to fajnie komponowało, gdyż taki gorzkawy przez kakao naleśnik. A w połączeniu ze słodkim bananem i słodkim danią wydaje mi się, że jest takim ciekawym i i dobrym połączeniem. A gdy już mi się przetrawiło, to zrobiłam sobie trening. E, kilka moich ulubionych ćwiczeń na pośladki z gumą i zrobiłam trzy takie serie. A teraz czas na lody z bracia Koral, które bardzo Wam polecam. Wszystkie ich smaki są cudne. Teraz akurat mam bakaliowy i tak jak widzicie są tam kawałki orzechów i rodzynków. Skład tych lodów też jest bardzo fajny, bo bez oleju palmowego oraz bez syropu glukozowo-fruktozowego. Dodałem trochę migdałów, ale tak jak widać tutaj są już same od siebie duże kawałki. A na kolację kanapki z chleba razowego z almettezy, chrzanem, moim ulubionym w sumie, e, oraz ze swojskim ogórkiem. Cały dzień już minął, ja zaraz kładę się spać. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Fajnie, jeżeli zostawicie coś po sobie, dać lajka lub zaskrzypujecie mój kanał. Tymczasem bye bye i do zobaczenia.